ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டே வா வித் சரணா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் லெமன் சிக்கன் ரெசிபி வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் லெமன் சிக்கன் ரெசிபிக்காக நான் ஒரு ஹாஃப் கே சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இருந்துட்டு நான் ஒரு ஹாஃப் நார் இருந்துட்டு மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி நான் ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துட்டு நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களோட காரம் எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் தனியா தூள் தனியா தூள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் மசாலா பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் கொசுரம் தான் இப்போ நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் நான் இருந்து சிக்கன் மசாலா பொடி ஆட் பண்ண போகிறேன் சிக்கன் மசாலா பொடி இருந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நோ ப்ராப்ளம் இது கூடவே இருந்துட்டு நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற சில்லிஸ் ஆட் பண்ணால் ஒரு ஃபோர் சில்லிஸ் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதுவும் உங்களோட காரம் எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கருவாப்பில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன் லெமன் சிக்கன் ஸோ இதுக்காக நான் ஹாஃப் கேஜிக்கு ஒன் லெமன் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஹாஃப் லெமன் நான் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணி இந்த ப்ராசஸில் நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் லெமனை இருந்துட்டு நான் இதில் இருந்துட்டு ஸ்க்வீஸ் பண்ணிடுவேன் நல்லா பிழிஞ்சுட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நான் ஃபுல் லெமனும் ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் கசக்கிற தன்மை இருந்துட்டு கொடுக்கும் அதனால் நான் ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சுட்டுட்டு ஹாஃப் லெமன் இருந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் இருந்துட்டு தட்டி போடுறேன் நீங்கள் விழுதாகவும் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இதெல்லாம் இருந்துட்டு நான் இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் லாஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் இருந்துட்டு நம்ம தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம் தயிர் எதனால் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் இருந்துட்டு சிக்கனுக்கு கொடுக்கும் ஸோ நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா இருந்துட்டு எல்லா மசாலாஸும் சிக்கனோடு இருந்துட்டு நல்லா பிளெண்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி நம்ம இருந்துட்டு நல்லா பெசஞ்சு நம்ம இருந்துட்டு ஒரு ஒரு ஹாஃப் நார் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மசாலாஸும் சிக்கனில் இருந்துட்டு நல்லா பிளெண்ட் ஆகினது ஆனதுக்கப்புறம் நாம் இதை ஒரு லெட் போட்டு ஒரு ஹாஃப் நார் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சிக்கன் ஒரு ஹாஃப் நார் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊறிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு கடாயில் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் கோகோனட் ஆயில் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஆனியன்ஸ் இருந்துட்டு க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஆனியன்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆனோனோ நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம சிக்கனை நம்ம ஊற வச்சுருக்கோல்ல மசாலாஸோட அந்த சிக்கனை நான் இதில் ஆட் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஈஸி ப்ராசஸ் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இருந்துட்டு நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ வேறு எந்த ப்ராசஸுமே இல்லை அந்த சிக்கன் ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் தட்ஸ் இட் நம்ம லாஸ்ட்டாக இருந்துட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் வேறு எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊறிருச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வித்தினா ஒன் ஹவரில் இருந்துட்டு நீங்கள் இருந்துட்டு இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அதை நம்ம ஊற வைக்கிறத இது மட்டும் தான் மித்தபடி குக்கிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம எப்போவுமே ஒரே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றக்க லெமன் சிக்கன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபி நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போது இதில் நான் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டா நல்லா குக் பண்ண போகிறேன் நான் லிட் போட்டு மூடி அது நல்லா இருந்துட்டு குக் ஆகட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சால்ட் இருந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நான் லெட் போட்டு நான் மூடி வச்சிட்றேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய சிக்கன் சூப்பர்வாக ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த ஆயில்ஸ் எல்லாம் மேலே வந்திருக்கு பாருங்கள் இது தான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் உங்கள் சிக்கன் இருந்துட்டு நல்லா குக் ஆகிருக்கா அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் இருந்துட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில்ஸ் இருந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ஊற்றின ஆயில் மேலே வரணும் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா உங்கள் டிஷ்ஷு செம்மையாக இருக்குன்னு தாங்க அர்த்தம் நீங்கள்
so stay happy stay positive stay smile and always stay wow with sarana bye guys